हेलो दोस्तों तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एम आई वाई ट्वेल्व का एक कंप्लीट हैंड्स ऑन रिव्यू देने वाला हूँ और वो सारे हाइलाइटिंग न्यू फीचर्स जो एम आई वाई ट्वेल्व के साथ मिलता है आपको वो सारे चीज़ आपको इसी वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ तो ये है मेरा पोको एफ वन और इसमें मैंने इंस्टॉल कर लिया है अपना एम आई वाई ट्वेल्व जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है तो सबसे पहले आपको अबाउट फोन में जो देखने को मिलेगा वो है इसका अबाउट फोन का एम वर्जन जो है 21.4.27 जो कि एकदम ही पहला बिल्ड है एम आई का और ये क्लोज बीटा रोम है मतलब जो जो बीटा टेस्टर है बस उन लोगों को मिल रहा है ये रोम और इस रोम को पोर्ट किया गया है मी 8 से पोको एफ के लिए फिलहाल तो ये अवेलेबल नहीं है अब देख सकते हैं इसके लॉक स्क्रीन का जो एनिमेशन है भाई कतई जहर मतलब इतना अच्छा एनिमेशन मतलब कोई भी एम आई वर्जन में इतना अच्छा एनिमेशन और इतना स्मूथ एनिमेशन मैंने फिलहाल तो नहीं देखा है जैसे कि आप सभी को पता है एंड्रॉयड 11 कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुआ है और उसका एक बहुत ही ज़्यादा खास फीचर है कि फ्लोटिंग एप्लीकेशन विंडो जो कि आपको इधर एम आई वाई ट्वेल्व में देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड टेन के साथ ये जो एप्लीकेशन विंडो है ये किसी भी एप्लीकेशन को आप फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हो और इसका जो एनिमेशन है वो बिल्कुल ही आई जैसा है और लुक भी बिल्कुल ही आई जैसा है तो इसीलिए ये और भी खास बना देता है एम आई वाई को और जितने भी एनिमेशन की बात किया जाए जब की बात करते इस कैलेंडर की ये भी बात करते हैं कोई भी एनिमेशन की वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है इसी अपडेट के बाद अब देख सकते हो मेरा यहाँ का वेदर जो है वो क्लाउडी है और एप्लीकेशन के अंदर भी रियलिस्टिक क्लाउडी वेदर का जो है एक एनिमेशन बैकग्राउंड में चल रहा है ये जो है एक खास फीचर से एम आई वाई ट्वेल्व के साथ अपने को देख को मिल जाएगा मतलब अगर आपको यहाँ पे बारिश होगा तो बैकग्राउंड में जो क्लाउड है उधर आपको एक थंडर वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ओ लगने वाला है और ये एक रियलिस्टिक एनिमेशन आपको मिलने वाला है इस बार एम आई में तो जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था उसमें सारे हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में बात कर रहा था उसमें मेरा जो सबसे पसंदीदा फीचर्स था वो है इसके स्टेटस बार जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से स्वाइप करने के बाद आपको इधर सारे जो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन है वो मिलने वाला है और राइट साइड से स्वाइप करने के बाद आपको एक अलग सा कंट्रोल पैनल मिलने वाला है जैसे कि यूजअली हर एक फ़ोन में होता है ये जो फीचर्स है वो स्पेशली आईफोन में मिलता है हमको और वो एम आई वाई ट्वेल्व फुल्ली इंस्पायर्ड है आईफोन से तो आप देख सकते हो इतना अच्छा उन लोगों ने इसे मैनेज किया है डिज़ाइन किया है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इस फीचर्स को इसका और एक चीज़ जो आप सभी को पसंद आने वाला है वो है इसका कैशियर नेविगेशन सिस्टम तो जैसे कि आप सभी को पता है एंड्रॉयड टेन के साथ आपको कैशियर नेविगेशन सिस्टम मिलता है और एम उसको जो लुक दिया है वो बिल्कुल ही आई जैसा है तो ये दोनों मिलके जो स्मूथनेस आपको दिखाने वाला है एनिमेशन में वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप भी शायद इस वीडियो में नोटिस कर रहे हो कि जितना भी एनिमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाला है ये यूआई स्मूथनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है हाई रिफ्रेश वाले डिवाइस को जैसे कि पोको एक्स टू हंड्रेड के साथ आता है और मी टेन प्रो जो कि चाइना में रिलीज हुआ था नाइन्टी हर्ट्स डिस्प्ले के साथ आता है तो इन दोनों फ़ोनों में और भी जितने भी हाई रिफ्रेश वाले फ़ोन हैं उसमें एम चलता है तो उन सारे फ़ोनों में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है और सबसे बड़ा चेंजेस जो एम आई वाई ट्वेल्व में आपको देखने को मिला है हर एक सिस्टम एप्लीकेशन में उन लोगों ने रीडिज़ाइन किया है और जितने भी सारे सिस्टम एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस को बिल्कुल ही ग्राफिक्स के साथ और भी ज़्यादा देखने को अच्छा बना दिया गया है जो कि आप सभी को पसंद आ गया होगा अगर पसंद आया तो कमेंट करके बोल देना कि अगर आपको पसंद आया है तो एक्चुअली कैसा लगता है मी वी ट्वेल्व पोको एफ वन में जो कि एक पहला बिल्ड है तो आइए देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करेंगे इसका जो आई एफ एस अनलॉक है वो प्रॉपरली काम कर रहा है यहाँ पे तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रोम है ये पोर्ट किया गया है एम आई एट से तो उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे पोको एफ वन में नहीं काम करने वाला है जैसे कि डिस्प्ले में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है एंटी फ्लिकर मोड मिल जाता है और आपको एन मिल जाता है जो जो फीचर्स आपको स्पेशली मी एट में काम करने के लिए बनाया गया है वो पोको में कभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये पोर्ट रॉम है तो वो भी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लेकिन वो काम नहीं करने वाला है तो सबसे पहले जो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो तो इसका जो ऐप वॉल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रीडिज़ाइन के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है जो कि इंडियन ऐप वॉल्ट है वो इतना ज़्यादा कस्टमाइज़ हमको नहीं मिलता है लेकिन चाइना वाला जो रॉम है उसका जो ऐप वॉल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है और उसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही यूनिक है और एक नया फीचर सबको एम आई वाई ट्वेल्व में मिलता है वो है डार्क मोड टू पॉइंट वो आप देख सकते हो जब भी मैं डार्क मोड यहाँ पे ऑन करता हूँ तो उसके
डार्क मोड को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करता था तो वो भी सारे एप्लीकेशन अभी डार्क मोड को अच्छे से सपोर्ट करेगा अब बात करते हैं रिसेंट पैनल के बारे में जैसे कि कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो रिसेंट पैनल है आई जैसा दिखेगा लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं है मतलब जैसे कि आपको एम आई वाई में मिलता है बिल्कुल ही सेम टू सेम रिसेंट पैनल मिलेगा लेकिन कुछ चेंजेस के साथ जैसे कि आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप यहाँ पर देख सकते हो उधर फ्लोटिंग विंडो वाला एक ऑप्शन दिख रहा है अगर आप कैशर का यूज़ करना चाहते हो तो आपको कोई भी एप्लीकेशन को होल्ड करके ऊपर लेके राइट में जाना है तो वो जो एप्लीकेशन जो है वो पॉपअप विंडो में ओपन हो जाएगा और पीछे आप जो भी चाहे वो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो ये एक अच्छा फीचर लगा है मेरे को सिंगल टैप करोगे तो वो एप्लीकेशन मतलब मीडियम साइज का हो जाएगा अगर उसका जो नीचे जो बार दिख रहा है उसको देख के अगर आप नीचे पुल करोगे तो वो जो एप्लीकेशन फुल स्क्रीन में फिर से वापस आ जाएगा तो क्विक शॉर्टकट पैनल का नाम चेंज करके इन लोगों ने कंट्रोल सेंटर कर दिया है और यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट आपको मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डी मिल जाता है अल्ट्रा बैटरी सेवियर मिल जाता है आपको एम आई का मिलता है जो कि स्पेशली फॉर चाइना डिज़ाइन किया गया है हमारे यहाँ ये काम नहीं करता है और भी बहुत सारे शॉर्टकट है आप आपके सामने है आप देख सकते हो नॉर्मल बैटरी सेवियर है और अल्ट्रा बैटरी सेवियर भी आपको मिल जाता है ये अल्ट्रा बैटरी से भी स्पेशली काम करता है जिसका एमोलेट डिस्प्ले है ये कभी भी पोको एफ में मिलेगा नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है अगर मिल जाए तो हमारा अलग अच्छा है ये अल्ट्रा बैटरी से भी ऑन करने के बाद जितने भी सारे बैकग्राउंड के एप्लीकेशन है वो सारे क्लोज हो जाता है कोई कोई सिलेक्टेड एप्लीकेशन है जो ही सिर्फ काम करता है बाकी सारा एप्लीकेशन बंद हो जाता है ये बैटरी सेव करने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है एम आई वाई इलेवन से ये चल रहा है लेकिन अभी तक हमारे इंडिया पोको में ये नहीं मिला है जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैं बता रहा था कि इसका जो ग्राफिक्स के साथ इसका सेटिंग का यू को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टोरेज का जो एनिमेशन है बिल्कुल ही वाटर जैसा किया गया है मतलब आप फ़ोन को जिस साइड से रोटेट करोगे उसका जो वाटर है उधर ही जाएगा ये एनिमेशन नया किया गया है ये बहुत यूनिक चीज़ है इन लोगों ने पहली बार इम्प्लीमेंट किया है अपने एम आई वाई में एंड्रॉयड टेन के साथ आता है जैसे आप सभी को पता है आप मेरा जो फ़ोन है वो सिक्स जी बी रैम के साथ आता है फिर भी यहाँ पे रैम मैनेजमेंट का कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा है और ये जो डेवलपर है एम ओक सेवन एट सेवन ये बहुत ही ओपी डेवलपर है बहुत सारे रोम ये पोर्ट कर चुके हैं जैसे कि ऑक्सीजन वाइज पोको एफ के लिए पोर्ट किया है ये जो रोम है ये एम आई वाई ने पोर्ट किया है हमारे लिए तो ये बहुत ही ओ डेवलपर है और बहुत सारे रेस्पेक्ट है मेरे तरफ से इन डेवलपर के लिए जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करके अच्छे अच्छे रोम पोर्ट करते हैं तो इसके बाद आगे बात करते हैं जो वर्ड्स न्यू के जो फीचर्स वो हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारा जो अकाउंट है मी अकाउंट वो क्लोज पीटर रोम के लिए अप्रूव्ड नहीं है यहाँ पर फिर से जैसे कि बात कर रहा था मैं एनिमेशन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है सेटिंग में आप देख सकते हो स्टोरेज में जब भी क्लिक करो कितने सारे स्टोरेज कौन कौन से आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा एनिमेशन के साथ दिखा रहा है तो यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का जो यू है वो बिल्कुल ही लेटेस्ट मिलता है जैसे कि Redmi K30 Pro और K20 Pro में हम सभी को मिलता है तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा है डिस्प्ले में जाने के बाद आपको सभी को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा एंटी फ्लिकर मोड मिलेगा जैसे कि कुछ देर पहले मैंने बताया ये जो रोम है ये पोर्टेड रोम है तो ये सारे फीचर्स बस यहाँ पर है लेकिन काम नहीं करने वाला है उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है डार्क मोड 2.0 पॉइंट एंड डायनामिक फॉन्ट का ऑप्शन डार्क मोड टू पॉइंट तो अच्छे से काम कर रहा है पोको में उम्मीद है ये ग्लोबल में भी हमको देखने को मिलेगा और जब बात करते हैं डायनामिक फॉन्ट के बारे में तो पता नहीं ये एम आई वाई एलेवन के साथ भी आया था तो हमें इंडिया में नहीं मिला एम आई वाई ट्वेल्व के साथ शायद हमें मिल सकता है पोको में ये जो फॉन्ट का काम है वो कितना ज़्यादा आपको बोल्ड करना या फिर थिन करना है वो सारे चीज़ आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो फोन का साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो तो बैटरी का जो आइकॉन है एम आई बहुत दिनों से सेम ही यूज़ कर रहा है बिल्कुल ही सर्कल कटआउट जैसा अब जाके एम 12 के बाद बैटरी का जो आइकन है वो चेंज हुआ है आप देख सकते हो तीन टाइप के बैटरी का आइकन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो मतलब बैटरी का आइकन के अंदर आपको परसेंटेज दिखेगा बाहर दिखेगा या फिर नॉर्मल जस्ट ग्राफिक्स के साथ बैटरी दिखेगा अभी बात करते हैं गैशियर सिस्टम के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे ये गैशियर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसे ये आईफोन जैसा गैशियर सिस्टम पसंद नहीं आता है तो आप जैसे कि चाहे वो आप वैसे ही कर सकते हो मतलब बटन में भी जा सकते हो गैशियर सिस्टम को यूज़ भी कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहते हो कि एम आई वाई वाला जैसा गैशियर आपको मिले तो आप इसे हाइड भी कर सकते हो हाइड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो लेकिन जो एक ऐप से दूसरे ऐप में जाने के लिए आपको साइड से पुल करना पड़ता था वो वाला फीचर्स आपको नहीं
वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है ये एक इन डेप्थ रिव्यू था एम आई वाई का अगर आपको पसंद आया तो भाई एक लाइक कर देना चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो मतलब ये प्रॉपर एम आई वाई ट्वेल्व का वीडियो है ओके फंड में जितने भी सारे आपके दोस्त लोग हैं उसको शेयर करो और बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय